హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని అండ్ వెల్కమ్ టు మై స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్ని పార్ట్ ఫైవ్ చూద్దాం ఈ పార్ట్ ఫైవ్లో ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు టూ వేరియబుల్ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ చెప్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ వన్లో మీకు బేసిక్ చెప్పాను పార్ట్ టూలో మీకు నేను ఈజీ టు మోడరేట్ లెవెల్ చెప్పాను పార్ట్ టూలో మీకు ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ సెంటర్ అండ్ మిక్సర్ మిక్సర్ చెప్పాను పార్ట్ త్రీలో పార్ట్ ఫోర్లో మీకు కొన్ని ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి అడిగారో అవి మీకు కవర్ చేశాను సో ఇప్పుడు పార్ట్ ఫైవ్లో మీరు మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఏవైతే టూ వేరియస్ లైక్ పర్సన్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు అయితే రాసులు ఉంటాయి లేదంటే రాసులు కాకపోతే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయి ఏమైనా సరే ఉండొచ్చు అలా టూ వేరియస్ త్రీ వేరియస్ అడుగుతూ ఉంటారు సో అవి కూడా మనం ఇప్పుడు కవర్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా మనం పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి పార్ట్ ఫైవ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఫైవ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లోని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఇందులో మీకు టూ వేరియబుల్స్ ఓకే టూ వేరియబుల్స్ అనేది మీకు కవర్ చేస్తారు అంటే పర్సన్స్ ఉంటారు ప్లస్ లేదా ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది లేదంటే ఏమైనా కార్డియాక్ సైన్స్ మాత్రం అంటే సైన్స్ అంటే రాసులు ఓకే సైన్స్ అంటే అండి రాసులు రాసులు వాటితో పాటు ఉంటుంది సో టూ టూ వేరియబుల్స్ మీరు చెక్ చేయాలి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఆల్వేస్ ఓకే ఇలాంటి వాటిలోని పాజిబిలిటీస్ తీసుకోండి ఓకే పాజిబిలిటీస్ పాజిబిలిటీస్ తీసుకోండి ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఒక ఫిగర్ వేస్తున్నారు దాంతోపాటు ఇంకో ఫిగర్ కూడా పక్కన వేసుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మీకు డబల్ డబల్ డౌట్ వస్తుందో అక్కడ మీరు ఇంకో ఫిగర్ ఇంకో విధంగా వేసుకొని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలో సో మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఎలా చేయాలనేది అది మీకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ప్రాబ్లం ఫార్ట్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఎయిట్ పర్సన్స్ ఎల్ ఎన్ పిఆర్ ఎం క్యూటి అండ్ వైఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కమిటీ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఎ సర్క్యులర్ టేబుల్ ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే ఎల్ ఎన్ పిఆర్ ఎం అన్న వాళ్ళు ఎనిమిది మంది ఓకే ఒక కమిటీలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సెంటర్ ఫేస్ చేస్తున్నారంట ఓకే ఈచ్ మెంబర్ హ్యాజ్ ఎ డిఫరెంట్ జోడెక్స్ అంటే ఏంటి రాసులు ప్రతి ప్రతి మెంబర్కి రాసులు ఉన్నాయన్నమాట ఎవరైనంటే లియో విగ్రో లిబరా క్యాన్సర్ ఎరీస్ జెమిని పిస్కస్ అండ్ స్కార్పియో బట్ నాట్ నెసరీ సేమ్ అంటే ఒకే ఆర్డర్లో కాదు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రాసు ఉంది అంటే ఎల్కి ఒక రాసు ఉంటుంది ఎన్కి ఒక రాసు ఉంటుంది పీకి ఒక రాసు ఉంటుంది ఆర్కి ఒక రాసు ఉంటుంది అలాగనమాట సో మనం అవి కూడా మనం అరేంజ్ చేయాలి అంటే వీటిని టూ వేరియబుల్స్ అంటాం అనమాట వీటిలోనే టూ వేరియబుల్స్ అంటాం మనం ఓకే నాకు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి మనం మనం ఫస్ట్ నేను ఆల్వేస్ మీకు ఏం చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మీకు టూ వేరియబుల్స్ వస్తుందో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఫస్ట్ ఒక మెయిన్ ఫిగర్ వేసుకోండి అలాగే ఒక సైన్ ఇంకో ఫిగర్ కూడా వేసుకోండి ఓకే ఇది పాజిబుల్ ఫిగర్ ఓకే రెండిట్లో ఏదో ట్రైట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ మీకు ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎనిమిది మంది కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఈ రెండు ఫిగర్లు ఫేసింగ్ సెంటర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా మీరు చూసుకోవచ్చు ఫేసింగ్ సెంటర్ ఓకే అన్నిటినీ ఫేసింగ్ సెంటర్ పెట్టేసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్తారు ఇప్పుడు మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటండి ఆల్వేస్ మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఇది ఆల్వేస్ కదా ఇప్పుడు చూడండి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఓకే ఏవైతే మనకు పాయింట్స్ ఇచ్చారో ఆ పాయింట్స్ అని మనం నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి టీ ఈజ్ టీ అన్నవాడు థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ పీ అంట చూడండి ఏమంటాడు టీ అన్నవాడు పీకి థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ పీ అంట ఏమంటున్నాడు పీకి థర్డ్ పొజిషన్లో టీ ఉన్నాడు ఓకే రైట్ సైడ్ కదా ఇది మనకి ఇదేంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే రైట్ సైడు క్లాక్ వైజ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడు కదండి సో ఇప్పుడు పీకి టీ ఉన్నాడంటే ఇప్పుడు పీ ఇక్కడ వేసుకోండి మీరు ఓకే పీ ఇక్కడ వేసుకున్నారు అనుకోండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జరిగిస్తుంది అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే ఈ పొజిషన్లోని టీ ఉన్నాడు అదే ఇది అంటున్నాడు అవునా కదా సో ఇక్కడ కూడా మీరు పీ అండ్ వన్ టూ త్రీ టీ ఇక్కడ వేసేసుకోండి చూడండి ఏమంటున్నాడు T is third to the right of P. అంటే P అన్నవాడు టీకి రైట్ సైడు ఉన్నాడంట అంటే చూడండి రైట్ సైడ్ అంటే ఇదే కదా మనకి ఇదే కదా మన యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సో నౌ ది వన్ హూ సన్స్ అండ్ లియో
అండ్ వన్ పొజిషన్ తర్వాత ఏంటండి లియో ఇది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నది అర్థమైందండి వన్ పొజిషన్ వన్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ కదా సో ఇది ఇది ఎలా పెట్టుకోండి మీరు ఓకే సెకండ్ చూడండి వై ఈస్ సన్ సైన్ ఈజ్ లిబ్రా అండ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు క్లియర్ కట్గా ఇచ్చాడు వైస్ సన్ సైన్ ఈజ్ లిబ్రా అంటే ఈ లిబ్రా అన్నవాడు వై అవునా కదా వై సన్ సైన్ ఈజ్ లిబ్రా అండ్ ఈ సిట్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎల్ అంటే పికి ఎల్కి మధ్యలో కూర్చున్నాడు అంటే అంటే ఏమన్నాడు ఎయిదర్ పి ఎల్ వై ఎల్ కనవచ్చు లేదా ఎల్ ఆర్ పి అంటే రెండింటిలో ఏదైనా అవ్వచ్చు ఈ వైకి మధ్యలో కూర్చున్నాడు సో ఈ ఇలాంటి పాజిబుల్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పి ఇక్కడ ఉంది మనకు ఆల్రెడీ పి తెలుసు ఓకే పి ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను అనుకోండి ఓకే వై ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది అవునా కదా సేమ్ అదే పొజిషన్లోని ఇక్కడ నేను వేరే పొజిషన్ ఎల్ ఇక్కడ వేసుకుంటాను ఓకే వై అన్నది ఇక్కడ వేసుకుంటాను అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏం చేస్తాను నేను రెండు పాజిబిలిటీ తీసుకున్నాను అంటే రైట్ సైడ్ తీసుకుని లెఫ్ట్ సైడ్ ఎందుకంటే మనకు రైటో లెఫ్టో తెలియదు కదా మనకి రైటో అండ్ లెఫ్టో తెలియదు కదా సో నేను ఏం చేస్తాను రైట్ సైడ్ తీసుకున్నాను ఓకే రైట్ సైడ్ తీసేసుకున్నాను అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా తీసేసుకున్నాను కదా సో పిఎల్ అండ్ మనకు తెలిసింది ఏంటి వై అన్నది సో ఇది కూడా టిక్ పెట్టుకోండి వై అన్నది మనకి సెంట్రల్ ఉన్నది తెలుస్తుంది అండ్ వై అంటే ఏంటండి వై అన్నవాడు లిబ్రా అంటే లిబ్రా మనకు తెలిసిపోయింది ఒకటి వై అన్నవాడు లిబ్రా కదా ఇది మనం ఆల్రెడీ రాస్తాం సో లిబ్రాకి ఏంటిది ఎల్యూ అన్నవాడు ఏంటి సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే సెకండ్ లెఫ్ట్లోని లెబ్రాకి లియో ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు లియో సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటండి లెబ్రాకి వన్ టూ అంటే ఇక్కడ లియో వస్తాడు అవునా కదండి చూడండి ఏమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ది వన్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ సన్ సన్ ఈజ్ లిబ్రా అంటే లెబ్రాకి లెఫ్ట్ సైడ్లోని లియో ఉంది సో ఇక్కడ లిబ్రా రాసుకున్నాం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది వన్ పొజిషన్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ సో లియో అన్నది ఇక్కడ వచ్చింది సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇది లిబ్రా తెలుసు కాబట్టి వై అన్నది లిబ్రా తెలుసు కాబట్టి దీని సెకండ్ పొజిషన్ ఏంటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోని సెకండ్ సెకండ్ పొజిషన్ ఏంటండి వన్ టూ అంటే ఇక్కడ లియో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ లియో వస్తుంది సో నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడికి ఈ ఈ పాయింట్ అయిపోయింది ఈ పాయింట్ అయిపోయింది ఈ పాయింట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ది వన్ హూ సన్ సైన్ ఈజ్ ఫిస్కస్ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏమంటాడు అండి ఏమంటున్నాడు ఇంకా ఫోర్త్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు ఎవరైతే రాసి పిస్కస్ ఉన్నాడో ఓకే సి సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్ అంట అంటే ఏంటి ఎన్ కి సెకండ్ రెఫ్ట్ లో పిస్కస్ ఉన్నాడు అనమాట ఓకే అంటే పిస్కస్ రాసగలవాడు ఎన్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడో ఎన్న తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇది రాసుకొని పెట్టుకోండి ది వన్ హూ సన్ సైన్ ఈజ్ ఎరీస్ ఈ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ సన్ సైన్ ఈజ్ జెమినీ అని చూడండి ఇది కూడా మనకి కన్ఫర్మ్ తెలియదు సో ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ మీరు ఏం చేసుకుంటారు ది వన్ హూ సన్ సైన్ ఈజ్ ఎరీస్ అంటే ఎవరైతే ఎరీస్ అన్న ఎరీస్ అన్న రాసగలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ సన్ సన్ ఈజ్ జెమినీ అంటే జెమినీకి సెకండ్లోని సెకండ్ పోస్ట్లోని ఎరీస్ అన్నవాడు ఉన్నాడు అనమాట ఇది కూడా మనం పూర్తి తెలియదు కాబట్టి ఇది కూడా అలా వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్లు మీరు ఎందుకు రాసుకోవాలంటే మీరు మాటమాటిక్ చదవకూడదు అది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి పి సీట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ సన్ సన్ ఈజ్ విగ్రో చూడండి పి అన్నవాడు పి అన్నవాడు లెఫ్ట్ సైడ్ సారీ పి అన్నవాడు లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంటున్నాడంట పర్సన్ ఎవరికి విగ్రోకి అంటే పి ఇక్కడ వస్తుంది వన్ టూ థర్డ్ ఏనా అంటే ఇక్కడ వస్తుంది విగ్రోకి లెఫ్ట్ సైడ్లో పి కూర్చుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకి పి పొజిషన్ తెలుసు ఇక్కడ అవునా కదా ఇది పి పొజిషన్ అవునా కదా ఇది పి పొజిషన్ సో పి పొజిషన్కి పి పొజిషన్ లెఫ్ట్లో కూర్చుని దేనికి విగ్రోకి అంటే ఏంటి విగ్రో అన్న వాడికి మనం రైట్ సైడ్లో చూడాలి అంటే విగ్రో లెఫ్ట్ చూసిందంటే విగ్రో థర్డ్ రైట్ ఆఫ్ పి అనుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు పి ఇది ఈక్వల్ టు పి థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ విగ్రో ఈ రెండు ఒకటే కదండి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పి పొజిషన్ని మన దగ్గర పి పొజిషన్ తెలుసు సో విగ్రోని రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఏం ఏమవుతుంది చూడండి విగ్రో ఎటువైపు వెళ్తుంది రైట్ సైడ్ అంటే ఇటువైపు వెళ్తుంది అవును
we grow okay we grow not a right position of children so he like a daily just in the et and the manum we grow under the manum change okay you can go to the end of parallel girl tonight okay friends next student is either tick code in the ip and the other okay you got a tick code in ip and the mark either point mingle in the okay are now go point got a mingle in the okay next student is neither q nor l is immediate neighbor of n and the end and the end q and l and the n key neighbor card and the end the q stroke l q stroke l n key neighbors card do okay he let the neighbors card n and all key okay and then the friends so if you could have a point in the company money you can put in the country and another day related with the q key l key l tells you okay L लेकर तेल सु कनी Q तेरी का दा मानो वेट चाहते हों, ओके? इन्द कंडे Q की L की नाइबर लो लेते का बटी। नेक्स्ट चोरण डी Q इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ L। चोरण डी एकर मान क्लेयर के टॉर्च तेरी सुनें डी Q अन्नवाडू निकेतन रास्ते नें डी, ओके? Q अन्नवाडू फोर टू द लेफ्ट ऑफ L। अंटे चोरण डी ये वन डू Q one two three L E position लोना देंटे मिक fourth position अंटे मिक चेपन already इन इन मेंबर सुनना पड़ो fourth position अंटे direct opposite लोटा रिपुरी L लेकर दोनों अंटे चोरने one two three four मेरे left side दिस कुन्ना one two three four मेरे right side दिस कुन्ना ये left side दिस कुन्ना fourth position अंटे दे opposite लोटे so direct अगर मेरे Q एकड़ इसको चु ये L अंटे देख रहे हों अंटे एकड़ Q अंटे देख रहा हूँ सर और कहते हैं ये रेंड यानि कि इधर आईपे तो कहते हैं निर्दिष्ट कोट कोने यान सनसन इज एरिस और ये वन नडो कैंसर कैंसर ये रेंडू का दो ओके इधर मानो मान तेरी अली ओके नाउ दी पर्सन हु सनसन इज लियो नेक्स्ट पॉइंट है नहीं दी पर्सन हु सनसन इज लियो इज सिटिंग सेकंड तू द राइट ऑफ पर्सन हु साइन इज कैंसर अंडे चौड़ाने हु साइन इ टेंथ पोजीशन ओपन एक रेंडी नहीं हो इधर आईपे तो कदम एक एक रेंडी क्लाइट क्लियर चास्ट ना नो ओके ये वन नडू टेंथ पॉइंट लोनी मालूम होता चल जाने दी पर्सन हु सनसन इज लियो अंडे यावर ऐसे लियो टेंथ पॉइंट हो इस सिटिंग सेकंड राइट हो ओके वन मिनट फ्रेंड्स So, friends, you don't need to leave on what do second right of person who sign is cancer. Because, and they, okay, Leone, you can see, 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 and they, cancer key, second right low, Leo on that. If you don't know, already Leo, there's a children, Leo on what I can do. Okay, Leo on what do, okay, cancer key right side on that another. Okay, and the cancer it was in the, the name on the last coach together. Leo is sitting second to the right of person who is cancer, who is cancer. And then we have cancer and what do, okay, Leo key. Leo is second right of person who is sign is cancer. And then we have cancer and the left side and the left side and Leo kondani. So, if we have left side and the automatic LLE, kada. Left side and the clockwise LLE. तो क्लॉकवेज चलते लियो की कैंसर रेट वेप उन्नत दंडी वन टू अंटे इकड़ा कैंसर उन्नत दी ओके कैंसर इकड़ा कैंसर अन्न वाडू उन्नत दो ओके इकड़ा कैंसर अन्न तेरे स्पेंड के दंडी इपुर नाउ इ पॉइंट टू टिक पेटेस कोण्डे नेक्स्ट चोरण्डी आर सनसेन इज लियो एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर and not an immediate neighbor of n. And n is neighbor of n. That is why we can tell n is neighbor of n. So, R is R. Friends, one more thing. We can tell you about this. We can choose here. Leo is cancer. So, we can tell you about Leo. Leo is cancer. Leo is right side. Look at the right side. Right side. Left side. Cancer. एंडी वन नो टू ये कड़ कैंसर रहा वाली कानी ये कड़ आलरेडी विग्रो ना दी सो रेंडू वक्त एक ग्रो वच्चे से का बटी अंटे ये लॉजिक अंदर मान की राइट आवाज़ है आवर्धन एंडी 
ఇక్కడ లాజిక్ పని చేయట్లే కదా డిఓకి టూ సెకండ్ రైట్ లోని క్యాన్సిల్ ఉండాలి కదా అంటే క్యాన్సిల్ సెకండ్ హాఫ్ లో లియో ఉన్న లియో క్యాన్సిల్ సెకండ్ రైట్ లో క్యాన్సిల్ ఉన్న ఒకటే అర్థం సో ఈ క్యాన్సిల్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలంటే విగ్రో ఆల్రెడీ ఉంది సో విగ్రో క్యాన్సిల్ ఒకే దగ్గర ఉండలేవు కాబట్టి సో ఈ ఫిగర్ అనేది మనం తప్పు అయిపోద్ది సో దీన్ని మనం సింపుల్ గా కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫిగర్ మనం ఇంకా మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ఫిగర్ మనం ఇంకా కంటిన్యూ చేయొచ్చు మళ్ళీ కావాలంటే వేరే ఫిగర్ వేసుకోవచ్చు పాసిబిలిటీ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు అయితే ఇది అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ చూడండి లియోకి ఆర్ సన్సైన్ ఈజ్ డియో అన్నాడు మనం డైరెక్ట్ గా ఆర్ సన్సైన్ డియో వేసాం అండ్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు మనం ఏ టేట్ మనం చేయలేదు చూడండి క్యూ ఎల్ ఎన్ చూడండి నైబర్ ఎన్ అన్నవాడు నైబర్ కాదు అంటే క్యూకి ఎల్ కి ఎల్ కి ఇక్కడ ఎన్ ఏమి రాదు ఎల్ పక్కన వై ఉన్నది అండ్ టి కూడా ఉన్నది సో ఇక్కడ లేదు క్యూ పక్కన ఇక్కడ ఎన్ రాదు ఇక్కడే ఎన్ రాదు సో మిగిలింది ఏంటి మిగిలిన పొజిషన్ ఏంటి ఓన్లీ ఎన్ ఇక్కడే మిగిలింది అవునా కదా చూడండి క్యూ పక్కన రాదు అన్నాడు కదా క్యూ పక్కన ఎన్ అనేది నైబర్ కాదు ఏ పక్కన ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఎన్ అనేది ప్రసక్తే లేదు కదా ఎన్ అనేది ప్రసక్తే లేదు ఎల్ పక్కన ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఎన్ రాదు సో మిగిలిన ప్లేస్ ఏంటి ఓన్లీ ఈ ప్లేస్ మిగిలింది సో ఈ ప్లేస్ మిగిలింది అంటే ఎన్ ఇక్కడ వచ్చింది మనకి సో ఇది మనం టిక్ పెట్టేసుకోండి చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకేటి ఉంది ఎన్ కి సెకండ్ రైట్ లోని పిస్కస్ ఉన్నది ఓకే ఎన్ కి ఏంటి ఉందండి ఎన్ కి సెకండ్ రైట్ లో పిస్కస్ ఉన్నది ఎన్ ఎక్కడ ఉందండి ఎన్ ఎక్కడ ఉంది రైట్ సైడ్ అంటే ఏంటండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవునా కదా రైట్ సైడ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎన్ కి రైట్ సైడ్ లో పిస్కస్ ఎక్కడ ఉంది క్యూ సో ఇక్కడ పిస్కస్ అనేది వస్తుంది సో క్యూ కి పిస్కస్ వస్తుంది ఓకే ఇది కూడా రైట్ పెట్టేసుకోండి ఇది అయిపోయింది ఎన్ ఎయిదర్ ఎరీసు కాదు క్యాన్సర్ కాదు ఎన్ అన్నది ఈ ఎన్ అన్నది ఎరీసు కాదు క్యాన్సర్ కాదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎరీసు కాదు క్యాన్సర్ కాదంటే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ ఎరీసు కాకుండా క్యాన్సర్ కాకుండానా చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏంటి లెబ్రా ఉంది లీడియో అంటే మొత్తం చూడండి పిస్కస్ క్యాన్సర్ ఓకే లియో లిబ్రా విగ్రో ఓకే ఇంకోటి ఉంది చూడండి జెమినీకి జెమినీకి రైట్ సైడ్ లో ఎరీస్ ఉన్నది రైట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ సెకండ్ పాయింట్ లోని ఎరీస్ ఉన్నది కదండి చూడండి ఇక్కడ ఎన్ అన్నది ఎరీస్ రాదు అంటే ఇక్కడ ఎరీస్ రాలేదు ఓకే ఇక్కడ ఎరీస్ రాలేదు అంటే ఎరీస్ అన్నది ఎక్కడైనా రావచ్చు ఈ ఎల్ పొజిషన్ లో ఎక్కడైనా రావచ్చు ఇక్కడ జమిని అయినా రావచ్చు ఇక్కడ జమిని అవచ్చు ముందు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి జమినీకి రైట్ సైడ్ లో ఎరీస్ ఉన్నదంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏం చేసుకోండి ఇక్కడ కానీ జమినీ వేసుకున్నారు అనుకోండి ఎరీస్ ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి రైట్ సైడ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా సో వన్ టూ ఇక్కడ ఎరీస్ అనేది రానే రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ అన్నది ఎరీస్ కాదు అన్నాడు సో ఇక్కడ రాదు కాబట్టి ఇప్పుడు జమినీ ఎక్కడ వస్తుంది జమినీ అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జమినీ అనేది పక్క ఇక్కడే వస్తుంది ఇప్పుడు అర్థమైందా జమినీ అన్నది పి పొజిషన్ లో వస్తుంది ఇక్కడ నేను ఇది కొద్దిగా ఎరైజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చాలా గందరగోళం ఉంది ఇక్కడ కదా సో ఇక్కడ మనం జమిని వేసుకుంటాం ఓకే జమిని దీనికి రైట్ సైడ్ అంటే ఇది రైట్ సైడ్ కదా ఇది రైట్ సైడ్ కదా తో ఎల్ ఇక్కడ ఎరీస్ వస్తుంది ఓకే ఎరీస్ సో ఈ ఈ దీన్ని కూడా మనం తీసేద్దాం సో ఎరీస్ వస్తుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎరీస్ వచ్చింది అంటే ఫైనల్ గా మిగిలింది ఏంటి చెప్పండి పిస్కస్ క్యాన్సర్ ఉంది ఆ పొయ్యి అయ్యి ఎబ్రా తో మిగిలింది ఏంటి ఐ థింక్ చూడండి ఇక్కడ లియో విగ్రో అయిపోయింది లెబ్రా అయిపోయింది క్యాన్సర్ అయిపోయింది ఎరీస్ అయిపోయింది జమిని అయిపోయింది పిస్కస్ అయిపోయింది ఎస్ స్కార్పియో స్కార్పియో మిగిలింది కాబట్టి ఆ స్కార్పియో అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అండి ఎన్ పొజిషన్ లో వస్తుంది స్కార్పియో అనేది ఎన్ కి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం స్కార్పియో వేసేసుకుందాం స్కార్పియో అనేది ఎన్ సో మిగిలిన లెటర్ కూడా చూడండి ఏంటి ఉన్నాయి మొత్తం లెటర్లు ఏంటండి ఎల్ ఎన్ ఎల్ ఉన్నది ఎన్ ఉన్నది పి ఉన్నది ఆర్ కూడా ఉంది ఎం ఉన్నదా చూడండి ఎం అన్నది లేదు సో ఎం అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే ఎం ఎం ఇక్కడ రాసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఫిగర్ అయిపోయింది సో అన్ని అయిపోయి కాబట్టి నేను మీకు అరేంజ్ చేసి మీకు క్లియర్ కట్ గా ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు నా జగా లేదు నాకు యాక్చువల్ గా నాకు ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను ఇలా చేశాను అందులో మీకు క్లారిటీ గా చేసుకోండి ఓకే కానీ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలి మెయిన్ నా నా ఇంటెన్స్ మీకు
which of the following is n sunshine chudandi em antadu which of the which of the following is n sunshine ante n taluka rasi endi n taluka rasi endi scorpio to scorpio b anedi answer second option chudandi who sits third to the right of l ante l ki right side 1 2 3 right side evaru kuchunnaru right side enandi anti clockwise right side ante anti clockwise evaru kuchunnaru l ekkada undi chudandi l annadi ikkada unnadi so right side anti clockwise evaru kuchuntarandi ha one anti clockwise ante ela chudali kada anti clockwise so one two three m annavadu kuchuntadu so m unnadani chudandi p kaadu y kaadu r kaadu q kaadu none of the above okay friends who is third to the right of l okay 1 2 3 okay now next chudandi what is y position with respect to q chudandi eta annadu what is y position with respect to q ante y annavadu q ki ye ye position lo kuchunadu ani adugutunadu so first of all q chudandi ekkada undi q annadi ikkada undi okay q ekkada undi y ekkada undandi y one y ikkada undi so identity is anti clockwise direction ante kadandi anti clockwise direction right side 1 2 3 ante third position lo undi ante em antaru q third to the right third to the left kaadu fourth to the left kaadu third to the right anadi answer ardham the friends q ki y third to the right lo unnadi so next problem chuddam friends how many persons are there in between p and n ide em adugutunnadandi entha mandi p ki n ki madhyalo unnarani p ekkada undi p ekkada undi n ekkada undi n ekkada undi so fourth position idi opposite lo undi kada opposite lo undi fourth position ante entha mandi unnaru okati rendu moodu muggru unnaru so option d anadi muggru answer avutundi ardham the friends next chudandi what is the sun sign of p p sun sign entendi chudandi p sun sign enti gemini kada so option chudandi a gemini which of the combination is true combination chudalani ippudu meeru m gemini anta m m annadi cancer kadandi m cancer first e poyindi so idi true kada kavali manaki okay idi kaadu p cancer p annadi gemini idi kuda kaadu n scorpio n annadi scorpio yes n annadi scorpio so n scorpio annadi true endukara manadi inga chudandi none of is true okay none naku all of the true no only n annadi scorpio kabatti meer option c annadi pettukovali i hope friends meeku ee video nachindi anukuntanu meeku video ga nachinatte please like cheyandi కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చిందని అండ్ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చూడ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ రేపు రేపు మనం మనం ఏడ్ చూద్దామంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ